وربي يسعد لي اوقاتكم بكل خير كيف حالكم حبايبي ايش اخباركم اليوم اشتهيه حاجه كده مره لذيذه ومره منعشه طبعا جاء على بالي على طول اعمل باوند كيك بنكهه الليمون طبعا الكيكه هذه كيكه خفيفه ومنعشه ومره لذيذه طبعا اكيد في العصريه مع كوب شاهي حاجه فعلا تاخذ العقل زي ما انتم شايفين مكوناتها ومقاديرها جدا سهله ومتوفره ومتواجده في كل بيت طبعا اكيد حاعملها معاكم بطريقه مره سهله ومره بسيطه ابدا ما حتاخد مننا وقت ولا حتاخد مننا مجهود يلا دحين نشوف ايش هي مقادير الباوند كيك اول حاجه ابدا معاكم بالدقيق كوبين دقيق منخول مع ثلاثة ملاعق صغيرة بيكنج بودر ربع ملعقة صغيرة ملح مية جرام زبدة حرارة الغرفة كوب سكر ثلاثة حبات بيض ولازم تكون بدرجة حرارة الغرفة ثلث كوب زيت ملعقتين كبيرة عصير ليمون نص كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة طبعا يكون الحليب سائل ملعقة صغيرة فانيلا ملعقة صغيرة برش الليمون طبعا بالنسبة للليمون هنا أبدا ما توصلوا للليف الأبيض بس تاخدوا القشرة الصفرة عشان الكيكة ما تمرر معكم حبايبي قبل ما أبدأ وأعمل باوند كيك بدي أقول لكم على معلومة جدا مهمة بالنسبة لحوض الخلاط وأداة الشبك لازم تكون نظيفة وأبدا ما فيها قطرات موية ولا فيها أي رطوبة طبعا إذا كانت فيها قطرات موية وفيها رطوبة أبدا الخفق ما بينجح معاكم وحجم البيض ما بتضاعف مرة يعني مهما خفقتوا البيض لمدة ساعة لمدة نص ساعة لمدة عشرة دقايق أبدا البيض ما بتضاعف حجمه والسبب في هذا كله قطرات الموية اللي في حوض الخلاط أو في أداة الشبك أو بتكون في رطوبة في حوض الخلاط أو في أداة الخفق أو في أداة الشبك فلازم تتأكدوا مزبوط من إنه حوض الخلاط وأداة الخفق تكون ناشفة تماما عشان البيض أو خفق البيض ينجح معاكم وتضاعف حجمه أول خطوة أعملها أضيف السكر وأضيف برش الليمون أشغل الخلاط لمدة دقيقة إلين تجانس برش الليمون مع السكر طبعا أكيد برش الليمون فيه زيوت عطرية بتخرج الزيوت العطرية هذه وبتعطي الباوند كيك طعم رائع أضيف الزبدة وأشغل الخلاط إلين الزبدة والسكر وبرش الليمون يتجانسوا مع بعض ويصير القوام كريمي طبعا كل فترة والتانية أفك غطى الخلاط وأحف الأطراف عشان أتأكد من إنه كل المقادير اتجانست مع بعض السكر والزبدة اتجانسوا وهذا قوام الخليط قوام سار كريمي دحين أشغل الخلاط وأضيف الفانيلا وأضيف البيض بالتدريج أضيف بيضة بعد ما تختفي وتتجانس مع خليط الزبدة أضيف البيض الثانية إلين مقدار البيض ما يخلص طبعا اكيد يتضاعف حجم البيض ويفتح لونه
اضعف حجم البياض وفتح لونه شوفوا قوامه كيف قوامه كريمي اضيف المقادير السائلة اضيف الزيت أضيف الحليب وأضيف ملعقتين كبيرة من عصير الليمون أشغل الخلاط لمدة دقيقة وما أبالغ أبدا في الخلط بمجرد ما تتجانس كل المقادير مع بعض خلاص أقفل الخلاط أتجانست كل المقادير مع بعض وبس بدي أقول لكم على شغلة عشان ما تخافوا منها شوفوا كيف المقادير فصلت عندي طبعا هذا الشيء مرة طبيعي عشان حطيت عصير الليمون فأبدا ما تخافوا وتقولوا الخليط خرب معانا لا أبدا الخليط ما شاء الله تبارك الله كده بإذن الله ناجح ودحين أبدأ أضيف الدقيق دفعة واحدة وشغل الخلاط على سرعة هادئة إلين كل المقادير تتجانس مع بعض خليط الباوند كيك صار جاهز عندي بس ابغى اتاكد من انه ما في ابدا شيء في جاء الخلاط طبعا اخلطه بطريقه دائريه بالطريقه شايفين خلاص ما شاء الله تبارك الله الخليط صار جاهز وهذا قوامه طبعا قوامه بيكون كريمي وتقيل جهزت الصينيه ودهنتها بالزبده وبطنتها بالدقيق ودحين اصب خليط الباوند كيك طيب بالنسبة لمقاس الصينية لازم تكون مناسبة لمقدار خليط الباوند كيك أو تكون كبيرة شوية إذا كانت الصينية صغيرة الباوند كيك بيستوي من برا وبينحرق وبطن الكيكة ما تكون استوت بتكون نية فانتبهوا من هذه النقطة الصينية صارت جاهزة تدخل الفرن حدخلها على فرن مسبق التشغيل على 350 فهرنهايت أو 180 درجة مئوية والشبك بيكون في الرف الوسطاني في الفرن مدة الخبز حتكون 45 دقيقة إلين الباوند كيك استوي ويحمر خرجت الصينية من الفرن بعد طبعا ما الباوند كيك استوى وأخذ وقته في الفرن بس خليني أختبره وأشوف شايفين طلعت الخلة ناشفة أو العود الخشبي طلع ناشف إذا كان العود الخشبي فيه شوائب معناه بغاله كمان خمسة دقايق أو عشر دقايق ندخله على الفرن إلين يستوي مظبوط شايفين خلاص بدي الطريقة الباوند كيك استوى وأخليه على جنب لمدة خمسة دقايق بس إهدى شوية وإبرد وبعد كده أقلبه على طبق التقديم بدي اعمل صوص خفيف وزين في الباوند كيك مقداره مره سهل ومره بسيط هنا عندي ملعقه كبيره من عصير الليمون وملعقتين كبيره من السكر البودر اول حاجه اصب من عصير الليمون طبعا ما اصب المقدار كامل اصب مقدار بسيط واحرك السكر طبعا انا ما ابغى الصوص يكون مره خفيف ابغاه يكون تقيل شويه ويمسك في الباوند كيك ارجع ثاني اصب مقدار خفيف برضو من عصير الليمون واحرك لين يتجانسوا مع بعض شايفين بداوا يتجانسوا الصوص صار جاهز بس خليني اوريكم قوامه شوفوا قوامه كيف قوامه بيكون تقيل شويه انا هنا ما استخدمت عصير الليمون كامل استخدمت تقريبا 3 ارباع 
كمية عصير الليمون خلاص دحين أخلي الصوص على جنب إلين الباوند كيك يبرد وبعد كده أصبه على وجه الباوند كيك بشكل عشوائي بس بيعطيه طعم وبيعطيه شكل جمالي وصفتنا لليوم صارت جاهزة معانا باوند كيك بنكهة الليمون الريحة ما شاء الله تبارك الله شيء مرة خيال والطعم أكيد مرة لذيذ والشكل حاجة مرة تاخد العقل وصفة سهلة وأبدا ما أخذت مننا وقت وفي نفس الوقت وصفة مرة مرة فخمة جربوها واستمتعوا بطعمها اللذيذ مع كوب شاهي على رواق في عصرية حاجة مرة مرة يامي ربي يجعل علينا وعليكم بألف عافية يا رب حبايبي قطعت الباوند كيك وحابة أوريكم هو من الداخل طبعا أوريكم هو عن قرب شوفوا ما شاء الله تبارك الله الجمال قطعة من السعادة شايفين ما شاء الله تبارك الله حاجة مرة لذيذة شوفوا شكلها شوفوا قد ايش هشة حاجة فعلا تاخد العقل شايفين قد ايش حاجة مرة مرة يومي مرة الكيكة هشة مرة حاجة فعلا تاخد العقل يلا جربوها واستمتعوا بطعمها اللذيذ مع كوب شاهي حاجة مرة مرة لذيذة ربي يجعل علينا وعليكم بألف عافية يا رب لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة صلي على الله صلي اللهم صلي على سيدنا محمد